，一壶酒，嘿，一把剑，一行万，行侠仗。哎，你别又想射我、啊！这就是我的江湖。江湖浩瀚，岁月而安。知其白，守其黑，没有谁能够主宰。费事吗？因为你拖欠了近十年的物业管理费，拒不缴付。法院已经授权我们对你进行强制执行，所以你的家里所有物品将抵充物业管理费。来，麻烦你让开。哎哎哎，等等啊！干什么干什么？对对对，那个也办。我自己花钱买的房子，没偷没抢没贷款，怎么住着住着就欠你们物业管理费？是我让你们来当物业的？你这是强买强卖吗？你？这你别跟我说呀，你要到上面去说。我只负责执行啊！快搬，快搬！那也不让坐啊！也不让坐！你们有这么欺负人的吗？我家里就这么点东西，你们还要都要抢走？你们还有人心没有？来来来来来，把这个也拿走啊！这个更不能拿了！来个老头，这一片是你的，放手，放手，放手！铁头无敌，香港金屋体操会。哎呦，还香港金屋体操会呀、啊哎！大爷，你真是亮瞎我这二十四 K 镜大金丝眼镜了！笑笑笑笑笑我的二十四 K 镜，大金丝眼镜儿啊！我的眼镜。难道我在香港练铁头功的事儿，连捅没得？哇，大师兄，你好厉害呀！铁子。师后，只要你们多加练习，你们也可以的。嗯。师弟师妹，师傅来了，赶紧。黎明即起，苦练功夫，习武之人，武德为上，为人仁厚善良，莫争，高低短长。但是，最重要的还是。惩恶扬善，匡扶正义。惩恶扬善，匡扶正义。惩恶扬善，匡扶正义。儿子，你知不知道？知道。啊！惩恶扬善，匡扶正义
。小龙哥，如果你要是能活到我现在这岁数，那会是个什么样？老头儿，刚上来的时候看见了，怎么没钱还债？家都让人给抄了，没钱我有啊，跟我借啊，无抵押贷款，放款速度快，要多少有多少啊！滚！老子欠债还钱，天经地义。滚！不就是点钱吗？我现在就去挣。大爷，这是今天的瓶子，你才这么点不好意思啊。师姐早，早，您吃了吗？掌门呢？又迟到，天天迟到，天天迟到，不等大师兄了。黎明即起。苦练功夫，习武之人，武德为上。喂，哎呀，你们说这大师兄会不会死家里面了？别瞎说，不会死真不要脸！哎哎哎，什么事儿，老头？我找你们老板。再说一遍，找谁？你们老板。我们小翟总也是你随便找的。我就是，找我干什么？哦，逮他啊！不要捅雷魂呢。啥？嗨，我黑港啊！我要和你们一起去凑账啊！<笑>老唐，港片看多了吧？我原来在香港啊。是帮人家看场子的<笑>。走了，走了，走了，一会儿嘛，走了，走了。哎呀呀，你我说个机会吧。大、嗯、龙、嗯，你再给我个机会呀！这老头不要命了。神经。爸，您的家具呢？你不会是没钱花就把家具给卖光了吧？我会缺钱。我吃香的喝辣的，什么时候缺过钱花？家具卖了也好，顺便把房子也卖了。我告诉你，别跟我提这个事儿，房子我不会卖的。哎呦，爸，我们把我们的房子，还有您这房子都卖了，凑凑钱买套大点的，您搬过来和我们一起住，反正你也没什么事儿。我和阿宽又忙，过来了可以帮我带带孩子，我们也好照顾你啊。我说了，房子我不会卖的，这些年。我没要你们一分钱，以后也不会。但是你们也别想啃老，要买房子，你们自己买，别拿我房子的主意。爸，我不是打您房子的主意，我是为了给您养老。我妈死得早，我现在就您一个亲人，你说我不管你，谁管你？别跟我扯你妈的事儿了，出去，出去。爸，爸。我晚上要加班儿，这两天老板查的严，迟到早退的是要踩人的。你带下孩子，明天送他去学校。我走了。外公，上次你给我买的变形金刚坏了，你什么时候给我买新玩具啊？这个铁球，如果你再把它玩坏了，今后你要什么玩具，外公都给你买啊。<笑>现在别来烦我啊。
来，外公给我买一把枪吧。买什么买？你铁球玩坏了没有？走。你要是一天不还，我们就在这一天；两天要是不还，我们就在这儿待着。我们就一直在这儿待着，你也不用做生意。外公锅底我都吃到了。姐，你也去上学？你同学？嗯，那你跟你同学一块儿去。行，两个孩子也有个伴儿，那我就带走了。我不做生意了，我让你们。胡老板，顺路吗？上一段吧。你还要干什么？咱们回家嘛，都顺路上车上车。哎哎，你们干什么？好，我带你们。我真是倒血霉，我就不用借你们的钱。老头，怎么没钱还债？家都让人给抄了。家具卖了也好，顺便把房子也卖了。走吧、啊、走吧、啊、走吧、啊。给我个机会嘛！你好好开车啊，以后撞了过马路的老人不好，是不是？没事吧，大爷？上哪儿了？那我就让你开车慢点吧。现在真的撞了，你现在又欠一笔啊！你们的钱我都没还上，我这又摊上一大爷。大爷，小伙子，我这一辈子最瞧不起的就是那欠债不还的人。如果你把钱还给这两个小伙子，那大爷我敬你是条汉子，我自个儿的伤。我自个儿扛。如果你要是一个欠债不还的孬种，那大爷我，哎呦，我今天就，哎呀，谢谢谢谢，哎呀。小翟东，大爷今天干的真不错，飞身撞车啊，我都看呆了，就跟演电影，有你说话的份吗？二翟总，本来今天这一单我们马上就要要到了，没想到这老头又玩这一出。你看现在弄的，我们要赔他医药费。我们还，我谁还？说人话。是的，小翟总，你是想跟我混？我等了好多年，就是想整这样的机会。我要争一口气，不是想证明我了不起，我是要告诉人。失去的东西，我一定要拿回来。小马哥是不是？还说台词、啊，英雄本色。你不是？这是一张十万块钱的欠条，电话和地址都在上面。如果你能要回来，你不仅可以跟着我干，而且以后的每单都可以给你。五点的提成，赴汤蹈火，在所不辞。小陈总啊，这老头不行吧？要债哪有那么简单？你今天这个飞身撞车的这个动作太厉害了，中国人，我还并不。小龙啊，我还跟他合过影呢。哼。真的假的？这么厉害？奇迹金融集团借条，王刚。大爷，这个人的钱可不好要，你可得当点心。哼、啊，你打的我了。对不起。不收。这破鸟还不死。你俩准身八百。大师兄，又来晚了啊！练起来吧。还练个屁！爹呀、啊，睁开你的眼睛，看看这些不孝的徒儿吧，功都不练了。行了行了，练练练练练练,练。开始，黎明即起，苦练功夫，习武之人，武德为上，为人仁厚善良，莫争。高低短长，惩恶扬善，匡扶正义。好，大兄，大兄，快快快快快来，就等你了，你这早来点，是不是多打两把？啊，可以打麻将。一二三，来来，六七，开来。打败了。哦，好、哦、好、哦。大师兄啊
不是我这个当掌门的说你啊，你那个铁头功啊，都快荒废了。你看看人家二师兄，人家那铁当功，功力不减当年。铁当，人都练残废了，媳妇儿都娶不着。就说我这铁头，练它干嘛？惩罚杨善，光复正义。呸！就凭你刚才这话，我爹要活了，他都能扇你，你信不信？哎，我说你带钱。看好，十五块，有能耐就赢。你要给他钱了？掌门人他年纪小，又没有工作，又没有功夫，我给他点钱怎么了？凭借我当初石厚功在夜总会唱歌，还挣了点钱，给就给点呗。我呀，嘿，听见没有？说你掌门人有个掌门人的样子，这么点钱你都要找人家借，你能出息点吗？你，你你出息。你出去生个女儿还便宜那小子。好好好，我跟大家说个事儿啊，我呢现在是不想这么活着了，我想出去找点工作。大师兄，你怕是假酒喝多了吧？你给人当保安，人都嫌你年纪大不让你干了，你还找工作？我同意掌门说的话，找不着。我以掌门人的身份否定你这个想法。不管你们怎么说，我已经决定了。我啊，趁现在还年轻，我还要再这么多一次。哼哼，你们笑什么笑？你们这群人就知道混吃等死，玩物丧志。磕浪戴墨镜，昏天地黑，烂泥巴糊不上墙。我才不要和你们一样，没有追求。再见。那你没输钱，那是鸡歪什么玩意儿啊？我清一色废了。我牌还不是好，你看。哎，这正好最后一张了啊！你扫了就可以拿走了。来，来 ，B。哎，大爷，您这可不合适吧？他先扫的呀。什么不合适啊？大爷，你这个手机他也扫不了。谁说扫不了了？爸，爸，您在家吗？在不家。哎。没事，我老岳父，爸，我给您带一点烟酒。我不要，爸，我们还有其他事儿。你们小区有人反映说看见要债团伙的人在小区里逼债，我们今天来就是来了解一下情况。爸，您可千万别跟他们借钱啊，那都是高利贷。那你去抓他们去啊！现在还抓不了，臭小子。习惯了，我给您留点钱在这儿，没钱您千万别找他们借啊！您收一下。我老岳父七八十年代在香港那边学功夫，嚯！后来有一次，他师傅让香港警察给误杀了。自打那以后，他就一直心有芥蒂。老爷子一直不愿和警察打交道，最后唯一的女儿还是嫁给了我。滚、啊！啊，钱都在，钱都在。嗯，帽子。好，谢谢啊，谢谢。谢谢啊、你忙。好，好好说。慢走啊。王刚，男，三十岁，负债十万，开好车，住好房。有钱不还，滚刀肉；软硬不吃，金鱼社交，阴险狡诈，心狠手辣。常出墓地，真味饭店，是一条不折不扣的赖皮狗。姐姐，来过来，这不是刚哥吗？要吃饭去？谁呀、啊？是提及要债公司的，刚哥，先把钱还了再走。叫一老头来，这什么套路？刚哥，您把钱还了啊？
给兄弟个面子，兄弟也给你个面子，要不然我天天跟着你，哎，吃你的，喝你的，玩你的，我有的是时间，看咱们谁耗得过谁。哟、嗯。又怎么了？爸，我今天单位加班，你帮我接下小安，他过去放学了。没错。你能有什么事儿？我真的没时间，你帮帮我。挂了。这死老头。王刚欠钱不还呐、啊，言而无信喽。就这么点钱你都不还，你还要不要脸？国务员，国务员，这人进来不吃饭，把他给我撵出去啊！谁说我不吃饭了？给我来个鸡蛋炒饭，不加鸡蛋。这个、难道你还拒绝顾客？<笑>去，甭管他啊！来来来来来，咱们接着吃。没搁鸡蛋炒饭，真难吃。老头，有什么事儿以后再说啊，别太过分。你要把钱还我，我不是就走了吗？你管不管？你要不管，可就别怪我不客气。啊，他来呀！我今天倒是要看看你怎么个不客气法。呸！这可是你自找的啊！王刚杀人了！王刚杀人了！我跟你说，王刚，你要是不还钱，今天我就。我就死在这儿给你看看、啊。你到底欠了多少钱？要不行，我们几个凑一给他得了。对呀、啊，是啊，你欠他多少钱？我给他。我得死在这儿，我得死在这儿啊！哎，停停停停，我还你。这大家伙都看到了啊，今天这事儿啊是他自己砸的，跟我无关。快走啊！来盘鲍鱼炒饭，再来平二锅头。铁头公要战，有创意。以后你就跟着我混吧。哎，这是你的提成。哎呦，耶，太好了！就你话多。你摘走，借不说。这老头就是运气好了点儿，哪有什么铁头功？你还真的信啊？要债哪有那么容易的？小财主，赴汤蹈火，在所不辞。好好干啊！这些都按百分之五的提成给你，来，拿去收吧。来哥，这些钱我一定漂漂亮亮的给你要回来。小翟总，这是不是给的多了点了？公司最近业绩也不太好，要是这些全弄黄了，老翟总要是怪罪下来，恐怕不好交代吧。那我俩之前还不是搞黄了呢？就你话，就你话多了，弄黄了那么多。哎，对了，刀仔，刘东的欠条是不是在你那儿？啊，在。要回来没有啊？快了。快了。嗯。几个月你跟我说快了，把欠条拿出来。拿给铁头，让他去试试。小翟总，刘东这一单我盯了很久了，很快就要回来了。你不快点儿！别给我弄黄了。
你话多。啊、这不是有个楼梯吗？这位给你学武功，学功夫干啥呀？学了，逞个洋帅，匡扶正义。对呀、啊，您说的太对了。我学功夫，就是为了惩恶扬善，匡扶正义。从今往后，您就是我师傅了。别逗了，拉倒吧你，小杨。师傅慢走。师傅的气质果然与众不同啊。再不还钱，我就。这是你的，给我来两瓶茅台。呸！呸！哟，平时我让你练，你都不练，今天我没让你练，练它干啥？快点，这牌子挖好了等你呢。好大的电视机呀、啊！这沙发不错。几天不见，你添了不少新家具呢。来，我进去。你这是要干啥呀？我现在以掌门的身份命令你，把这个门打开。别来烦我你。好看啊谁是刘东？刘东呢？谁是刘东啊？啊！我我我我是。你欠的钱还还不还？你也是七级药店公司的呀，那钱我真还不上，等的利息也太高了。啊哎，我这这我这这这这这！你要是再不还钱，我今天就死在这！哎呀，我这我这我这我这！大家给我坐着，刘东杀人了！哎呀，我这这哎呀，我这是咋？刘东欠钱不还？我这这这！哎，白总。可以可以可以可以，都要回来了，基本都要回来了，还有一单呢，晚上就到，刀仔那单，刘东还了我五万，还欠三十万，我让他重新写了个欠条，很快就会到。什么叫重新写个欠条？小翟总，行有行规，账不过半，你懂吗？现在这账已经算是还了，你知道吗？你要得回来吗？现在这钱谁要得回来？要不回来，我说了也不算了呀。都怪这个老头儿！哎，我说你这个人啊，要债不行，这嘴挺厉害的。这单不是你没要到，还让我去的吗？那你去要啊！你要回来了吗？我看你还是早点回家混吃等死算了，趁着有儿有女的，回家养老嘛。对了，你有儿女吗？我看你是个孤寡老人吧？你给我闭嘴！我告诉你，如果这三天……这三十万我要不到，我来扛。好，这可是你自己说的。铁头，这可不是闹着玩的。小财主，我老费，说到做到，愿赌服输嘛。加油！三天之内。如果要到，那你呢？你要是三天要到了，我跟你混，我也练铁头功啊，我也学铁头功，我也学铁头。功。大哥，你也想个大眼练铁头功啊？你要想跟大眼练铁头功，我可是大师兄啊、哦！
铁头功？你以为真有不怕死的？什么都往头上砸，那都是吓你的。那你为什么要告诉我呀？你别问那么多了。记住，我跟你说的，那笔钱不用你还了。哦，欠条我会想办法帮你毁了。行，你安心上班吧。三十万吧。都在这儿，八万块，你把欠条给我吧。欠条，好，拿。欠条刚。欠条？哎哎，不是，这这钱，这这这。妈，说了多少次了，让您不要借高利贷，你怎么就是不听呢？欠条我撕了，钱你拿好。你们这些人丧尽天良，老年人都不放过，总有一天我把你们全都抓了。好的，好的。哎呀，我的天哪！爸，我的天呀！哎呀，哎呀，气死我了！我爸，这些人手段多着呢，您千万提高警惕，不能再借了。你少跟我说这些，你们干嘛来了？孩子，一个加班，一个值班，啊，去去去去去！妈，我的天！爸，扫地车说你受伤了，你开门我看看，你好点没？你们怎么还不走啊？是不是要谈房子的事？你趁早给我打住！滚！喂，好，知道了。不行，有人报案了，得走了。还好我们来得及时，要不爸呀要吃大亏。走吧，走吧，走吧。我的天哪！哎，门窗没有被撬的痕迹，作案者应该是明确知道钱的位置。这两天家里来什么客人了吗？没有啊，就是家里几个人。警察同志，辛苦了，应该的啊。那个不用查了，就到这儿了，我们不报警。刘东，这钱是不是你拿的？好啊，你这钱还真是你偷的。这可是给妈看病的钱，你还是不是人呢、啊？你，我当时怎么跟你说的？不让你投资，不让你去买什么期货，你不听，你把身边朋友的钱全都给我借了一遍。好，你还借高利贷，现在好了吧？利滚利，你血本无归，你还不出来了。你有本事，有本事你偷外头的呀？你偷家里的算怎么回事？哎，那个，呃，偷抢这样的事儿是千万做不得。我没有办法，那要债的是个老头那真是以死相逼呀、啊！我能看着他去死啊！好了好了，别吵了，警察同志啊，辛苦你们了，今天就到这儿吧，谢谢了啊！没有没有，呃，大妈，这是我们几个的一点心意，你拿好。哎，不行不行，不不不不不，你拿好，你拿好，我们走了，走。哎哎，谢谢啊，警察同志。妈，你呀、啊，哟，小子手法不错、啊。
。白公，嗯，你受了那么多伤，是不是直接高利贷被人揍了？什么高利贷呀、啊？别听你那个小子老爸瞎说。你看我屋里那些茅台，我这一辈子吃香的喝辣的，什么时候缺过钱呢？当我妈妈说你在香港就是没有钱花，实在混不下去，这才逃回来。呸！他知道个什么？外公，给你讲个故事啊。当年外公在香港练武功的时候，我那师傅可是叶问呐啊。后来我到好莱坞去拍电影，青峰侠你知道吧？嗯嗯。外公在里头那可是男一号，票房那高啊。后来我发现他们歧视中国人，外公一生气就回到香港拍大片在拍片的时候。就打了好多那些坏人，他们恨死我了。后来他们抢了我的钱，还把我给糊弄回来。我知道你，你别再搞这种事情。我知道你有铁头哥，这砖头你砸头上，你也没事是吗？再说了，那欠条现在是不是也没了啊？我不知道你们的利息是怎么算的，那该还的我都还了。大家看一看，别再来找我了，行吗？他欠我的钱不还。我实在是没谁来呀！今天死在这儿。哎呀！哎呀！哎呀！我的天！哎呀！我死给你们看！我！哎小翟总，我不是早就跟你说过吗？这老头肯定能把这单搞活。你看看。哎，对了，小翟总，要是过两天真到了约定的时间，这老头还没把钱要回来，那三十万还真的让他还。自己说的话自己就要兑现，这三十万他要是要不到的话，肯定得他扛。是你该喝的酒，你该抽的烟吗？这二狗，师兄，你玩真的呀？大师兄，你是不是发财了？发什么财呀、啊？这还没发财，就你一穷老头有钱买这些？说吧，怎么发的财？我猜，大师兄肯定是买彩票中大奖了。拉倒吧，我买这么多年都没中过，他有这命啊？要不就是贩毒，贩毒。我以掌门，以你们师傅唯一儿子的身份，再一次的问你，你是不是做了有辱师门的事儿？我也是没办法呀，他们把我水电都给断了，无奈之下，只好用铁头功去要债赚钱。铁头功要债，你怎么要的？我就是拿点东西往头上砸，他们认怂了，最后就把钱乖乖的还上。我就提点成了，羞辱师门，羞辱功夫。大师兄，师傅教我们功夫，是为了让你把北门武功发扬光大，上你哪里赚钱的？如果我爹泉下有知道，你用他教你的武功去讨债，他都能气活过来，你信不信？我这个掌门，当的太失败了。我有罪，爹。孩儿不孝，让我们少时无管，除了这么一个老败类。我挣的钱。全在这儿，你们看着办吧。谁稀罕你的臭？
要发财了，寿司武馆可以发扬光大了。<笑>大师兄，我以掌门的身份原谅你，其实我爹他全家有知的话，也会原谅我们的，对不对？我小哥，你说的对不对？师兄，要债的话叫上我，我的铁当公还没废呢，我的石后宫也没落下。<笑>好，我以第二代掌门人的身份正式宣布，今天我们邵氏武馆四人讨债小组正式成立，我任组长。好。啊啊是七七八四五六，你还还不还钱呢？二兄，下回再真一点啊，真一点就更像。大大师兄没毛病，特别好，特别好。<笑>那个具体情况我回去给你们开个会啊。行了行了，别说了，咱们吃饭去。妈，老彭，你们先进去。那我家的情况你们也看到了，就这样，钱是真没有。我一分钱也拿不出来，你还在给我演戏呀、啊？演什么戏呀、啊？这情况你们都看到了，行吧，随你们怎么整吧。这房子里什么东西值钱，你们随便拿。钱是真没有。你家里这些东西，值不了几个钱嘛。不过我看你家这房子，应该能卖些钱。你们居然打这房子的主意！我告诉你们，这房子是我妈的。想要这房子，就先弄死我！如果你们非要说死在这儿，我跟你们一块儿死我！师妹，他我就交给你了还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱你们炸糊了？炸糊了？兄弟们，哪有你这么骗人的？炸糊了，炸糊了，来来来来，炸糊了，炸糊了，还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱，你想办法呀！你的办法就是把这群人给我闹到家里来，是不是？你有没有想过我？你有没有想过孩子？妈这么大年纪了，你把钱给我全都倒进去了，你！我怎么就看着你这么的窝囊废？我跟你离婚！
妈，冬儿，妈，实在没有办法，就把这房子卖了。一直想去露营吗？爸爸带你去。太好了，那我们什么时候去露营啊？从明天开始。铁头来了没？快点走。没有啊，再过半个小时，他就要来认他那三十万了。线条我都帮他捋好了，他扛下来的就三十万，我来要。小乖子，刘东的三十万都在这儿，你点点，怎么可能？愿赌服输。从今天开始，你和你手下的人都归铁头管，以后有什么事儿。全听铁头的，你们收到的每一笔账，都得分他一份，听见了没有？听见了没？听到了。我警告你，你以后要是敢对铁头阳奉阴违，你就死定了。这里面的单子都是你的吗？好好干，赴汤蹈火，在所不辞。哎呦，好，好，好，好，好，好，铁头，铁头，发财，发财，铁头，铁头，发财，发财，铁头，铁头，发财，发财，铁头，铁头，发财，发财。
霸气是大寿，咱啊给他过得讲究点，好好的给他挑个蛋糕，让他老人家得高兴高兴。嗯。这个不错，大。这个太大了，买那么大根本吃不完。三十开了，拉起来。猴子最近到底在干什么？飞叔，来来来，您到我旁边来，来，啊，哎，这位就是我们奇迹金融集团的大老板，翟涛先生。翟总，你好，飞叔。我太喜欢您了，我是您的粉丝啊！铁头公要债，太有想法了！为各位英雄开酒。好，来，来，来，来，来，小华，哎，这以后啊，要跟着费叔好好学习学习啊，一定要以费叔马首是瞻。明白了。阿叔，飞爷，以后您就是我的老师。哎呀，不敢不敢。行，飞叔，各位英雄，我们今天不谈工作，只谈梦想。各位英雄，都有梦想吧？我们邵氏武馆的梦想是惩恶扬善，匡扶正义。好梦想。嘿，但是现在这个世界上啊，有多少人的梦想都是半路夭折了的，尤其是年轻人。所以，我们要一起。做一件伟大的事情，要帮助那些有梦想的年轻人，帮助他们实现梦想。
，年轻人实现梦想，需要什么呀？需要钱。可年轻人们，他恰恰缺的就是钱呐、啊！银行不给钱，社会不给钱，但是我给他们钱，我来帮助他们实现他们的梦想，这恰恰也就是我的梦想。好，我们敬翟总的梦想。各位，我们一起举杯，为了我们集团，为了我们能把更多的钱带给广大的有需要的年轻朋友们。干杯！对对对，为了我们集团能够尽快把更多的钱放到校园市场，做好校园信贷。干杯！来，干杯！干干干！来来来，各位英雄，干杯！干杯！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来这看都看不见吗？等等我，我怕他呀！我也不愿意天天过来，是不是？我也有事儿，天天盯着你干什么？求求你们放过我吧！我真的没有钱。你也知道自己没钱，你没钱买什么苹果叉？我开始只借了几千块钱，我也不知道，我看不懂你们那个合同，我。我就几天没还上钱，你们就让我去别的平台上借钱。现在那边也还不上，这边也越来越多，我都不知道怎么办了。我叫你去借的，我强迫你借的。你现在搞得已经十几万了，我们也很为难。哎呦，我求求你赶紧还了吧！你要再不还的话，越往后拖越多，你知道吗？十几万真的太多了，我真的没有钱。你可以找你爹妈借啊。我爸妈也没有钱，他们要是知道的话，知道我欠那么多钱，他们会吓死的。这，这么昨天了，十几万怎么扔还？还不了，还不了是吧？好，让他还我还。还有谁？还真不还钱？你怎么说？大哥，这个也不还钱是吧？啊啊！是不是？啊、小姑娘，小姑娘，燕儿，我替你想办法。挣钱的方法多了，就看你愿不愿意。愿意，愿意。我就想办法帮他弄点钱。怎么回事啊？什么怎么回事？不是你想那么多干嘛呀？哎，这还有一个，为了买名牌包借钱不还的，咱去把这单办了吧。走。爸，您找我？哎，没有没有，我只是路过这儿，顺便呢。看看你上班的地方，那行，上去坐坐。哎，不用了，我还要去打麻将呢。这个校园贷款是好是坏呀？啊，这个不管什么行业，总有些害群之马。有些人针对学生放贷，在合同里加一些陷阱，让学生利滚利，越滚越多，让他们根本还不上，最后以还款为由逼他们干一些伤天害理的事。你怎么突然问起这个了？啊，没有没有，我随便问问。好，我打麻将去了。哎，那行，我送你。小安这周怎么没送过来呀？小安呢？不用了，他妈妈现在在家全职带他，没上班了。啊，这样也挺好，就在家带孩子。反正我们开销也不大，我的工资够了，您不用担心。你慢走啊
回望从前，从前淡然不前，几多怀恨，几多愁。醉了流水，半生如过，往后怕远再蹉跎。暮世让红梦，省于年少时。曾经受伤，也曾经喘怨，曾恨透这世界，一瞬爱上他。这周怎么没送小安过来呀、啊？以后都不用你管了。你怎么来了？有些日子没见着你了，我来看看。听他说，工作丢了。对，丢了。现在你满意了？你忙你的大事业，你大富大贵，我不高攀。没什么事就走吧，我要去接孩子。拿着，拿着。这什么？这卡里有三十万，也不是要买间大点的房子吗？凑一凑，应该是够。你哪来那么多钱？我不要你的钱，你钱自己用，不要你可怜。你逞什么强啊？爸给姑娘钱，这叫可怜呐、啊？爸，你还知道你是我爸呀？是谁当初说的不用我们一分钱，让我们也不用你一分钱的？是谁要分那么清楚？从小到大就你一个亲人，就又嫁给了警察，你想起那些陈年往事，你就一直不开心。好啊。你以前没管过我，现在也不用。我是没钱买房，我没钱，我没钱可以去借。我就算去借高利贷，也不要你一分钱的。你走吧。你,你可千万不能去借钱呢。走啊。一会儿我去接小安。不用。这几天我有点空，我带着他出去玩几天。行吗？里边是他生活用品，早点回来。喂、啊，放学了。嗯、啊。哎，这枪哪来的？这是老公玩具店的叔叔借给我玩的。快点还钱！你还不还钱？我撕给你看，信不信啊？你欠我的钱，要是今天不还，你就裤子在这儿啊！滚！这枪的钱，外公会替你付的。我告诉你，以后不许找别人借东西。尤其是钱，听见没有？外公，带你出去玩几天，好不好？好耶！哇！爷爷，来来来来来！老宅总给您来电。
来来来，跟爷爷玩。来。哎呦，来，这这是。老宅总给您来电。别哭，别哭，不许哭啊！我不是跟你说了吗？只要你配合我们拍段视频，拍完你就可以走啊！哎，如果你再想通一点，我可以给你介绍一份工作。也不累，每天穿的漂漂亮亮的上班，一个月能挣好几万，年底你就是白富美。刀哥，那就别拍了，让他去找个班上赚钱还我们就行了嘛。让你话多，不拍裸条做抵押，钱你替他还。怎么样？就拍一分钟，拍完你就走。小姐的，你是不是哪根筋又搭错了？我让你少练点铁头功，脑子都练傻了。小翟总让你找了老铁头，你找到没有啊？没找到，赶紧找去啊！净跟我添乱，就一分钟的事儿啊，一分钟就搞定。不会影响什么。来嘛呀，没事儿，不是跟你说了吗？一分钟就完事儿啊。这边也拖着吧。哎，快抓紧时间，我们还有事儿。给他寄条纸条了。来吧，快去找铁头。快去、啊。往上拍，往上拍！哦，你还哭多难看！小安，小安，小安，彤彤，你们怎么住在这里啊？走开，我恨你们！为什么？都是因为你住，害我们家没有房子住，害我妈妈离开我，害我爸爸去坐牢。我恨你们！还不是都是因为你们，我们这些放高利贷的，我们好好的一个家，就这么没了。孩子的妈妈跑了，孩子的爸爸，为了给我挣点医药费，他去抢劫，让警察给抓了。现在就剩下我，我的小孙女儿，孤苦伶仃。无依无靠，这下你们满意了吧？你们满意了吧？你们这是造的什么孽呀？把你们钱都拿出来。
是不是害人了？现在还钱，不是天经地义的吗？是哪儿出了问题了？小蔡，你怎么来？师傅，你怎么不接电话呀？大老板他们派我来找你。我这几天没碰手机，你这脸怎么了？还不是因为之前我们要债的那个女孩，道哥他们逼着她去拍裸条。什么是裸条？裸条你都不知道，那就是这个，我准备带他走，就被打成这样了。就一分钟的事儿，你拍完一分钟你就回去，这下你错了，你把镜头给全了。对，我这脏啊！我这辈子最恨的，就是欺负女人和小孩的人，都怪我功夫没练好，不然我一定痛扁他们。就像师傅你说的，惩恶扬善，匡扶正义，惩恶扬善，匡扶正义。Police, stop! Ah! You hit the wrong person. He was to help me. Officer! 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 Officer!下去吧，我跟费叔单独谈谈。几位英雄，费叔，今天怎么这么大脾气啊？你告诉我，你为什么竟干伤天害理的事儿？ 为什么要给那些没有偿还能力的孩子发放贷款？为什么给女孩子拍裸条？为什么让他们当小姐？这都是梦想啊！要实现梦想，总得付出点代价吧？没有谁能随随便便成功。就说您吧，您的成功，不是也要付出代价的吗？难道你逼他们拍裸条当小姐？也是你实现梦想的代价吗？他们谁愿意？哎，他们有的人为了实现梦想是真的愿意的。他们有的就为了一个苹果手机，为了一个名牌包包，有的就为了打个游戏、泡个妞，他们就敢跟我借钱。那是他们的金钱满足不了自己的欲望，我帮助他们了，那我还错了？就算他们有欲望。那也是你把他们逼到那个犯错的道上的，是不是我把他逼到犯错的道路上？你我都没有资格评价。我帮助他们实现了梦想，他们有的人就自己愿意牺牲了，你情我愿，皆大欢喜啊！反正从此以后，我不会跟你们同流合污了。魏叔，干我们这一行，那不是你想来就来、想走就走的。别吃他的糖，那我就不打扰您了。您再好好考虑考虑，我先走了
，师兄，小安被他们绑走了。小蔡，师傅对不起，都是我功夫学的不好。大师，没追上，他们开车跑了。老宅总给您来电。喂，飞叔，你小外孙我帮您照顾两天，您考虑好了就来接他。王八蛋，放了我孙子！要不，我们报警吧。女儿给您来电。爸，你什么时候带小安回来？我们呢，很快就回来了。你快点啊！啊啊，好好好。铁章。石好，我们一起去救小安，还有我，走。大姐，银行卡里的钱是我们几人这段时间赚的。虽然弥补不了我给你们带来的伤害，但欠债还钱天经地义，这是我欠你们的，我自己扛，请收下。你也不用找我们，我们还有很重要的事情要做。枪都弄出来了，玩大了吧？放了我孙子！好好好，快哥，老仔，放人！快跑！快跑！撤！老实点啊！谁动我就开枪，打死！别动啊！别动啊！没事了啊！谁干的？我去上个厕所。这是谁干的？这这什么玩意儿啊？你们，去把孩子追回来。是。绑了。走。好，师兄。好。哎呦喂！哎呦我的娘！哎呀！师兄、啊，你们几个逼我的！
我年纪大了，下手轻点。谢谢。哎呀！哎呀啊啊啊啊啊啊、铁当工是不是？铁当工还是铁当工？铁头工。啊，对不起。<笑>你才是铁刀工对吗？那脸也是铁的了，脸也是铁的了，脸也是铁的了。我不打女人，<笑>我只是个掌门。掌门是吧？那意思什么都会了？没有没有，我是意思什么都会。安公，会不会胸口碎大石啊？没有，我没练过。胸口碎大石。费叔，不是我说你，敬酒不吃你要吃罚酒，非要闹到这个田地，那大家伤了和气多不好啊！您说是吧？那你想怎么样？费叔，我觉得我对您很有诚意了。这大家一起要债发财，难道不好吗？我不想听你这些，你先把我师兄弟妹们给放了，要杀要剐，冲我来啊！放了你师兄弟妹，也不难。老仔，给飞叔松绑。陈总，松了。我给你两个选择。第一，带出来，你上来，你去把他扒光了，帮我拍段视频回来。我就算你立了投名状了，之前的事情咱们既往不咎。呸！那就是要选第二条路了。你不是练过铁头功吗？好，那你就用你的铁头为你的师兄弟妹们挡一颗子弹。要挡住了，那没得说，我放你们走。可要是没挡住，我这支枪的威力有多大？能够打穿几个，我可说不好。你们怕吗，师兄？如果你挡不住的话，还有我铁当在。只要掌门活着，我们少师武馆就还在。<笑>你下辈子，我还给你们当啥门？大爷，没事了，您拍吧，我都想好了，就是脱几件衣服拍几张照片嘛，咱犯不着为这点事儿搭上几条命啊，您拍吧。对嘛？啊，拍吧，啊，很容易的，拍吧，大爷。您拍就行。我之前也犯过错，但我知道，做人无论如何也要有自己的底线呐。来吧，我练了一辈子铁头功，就等今天。这是我要债生涯最大的耻辱。走，铁头无敌，鬼才信。Oh! <laughs> 
救我，我是受害者。你没事吧？我没事，小安刚跑，赶紧找去。好，快去，都没事吧？没事，咱们赶紧走吧。来打架的，那你打我，<咳>打那么狠，大、啊、哥，还跑！我告诉你，别多管闲事。老丁成，行啊你啊，看不出来，你还有这么好的一身功夫。大爷，你们都没事吧？看见没有？看见没有？人家才叫功夫呢。你你们几个啊，我天天跟你们说，好好练功，好好练功。哎，你们倒好，就是不练。如果你们有人家这功夫，咱能让刀仔欺负了吗？咱要打仗能那么难吗？说。功夫不是用来要账的，那是用来干什么的？功夫是用来……老弟啊，啊！我早上拉的屎怎么还没扫啊？奶奶，来了来了来了来了来了！快点快点！怎么扫到地？踩了我一脚。啊，不好意思，不好意思，快点，快点，扫一下脚，来来来来，快点，快点，快点，啊，赶快扫地，我自己弄了。功夫，是用来扫地的吗？扫一把扫帚，扫尽这尘世间的污浊呀。你没受伤吧？啊，我看看。没有没有。外公。哎，小安，害怕了吧？别怕，外公在啊。再走。爸
，以后惩恶扬善、匡扶正义的事儿交给我们人民警察吧。还有，后面要请您和几位前辈配合我们做一下调查。我先在门口等您。爸，你可吓死我了！哎呀，那没事儿啊，师兄。您这小子，去，今天倒是够威武的。什么小子呀？人家是人民警察。走走走走。走走走走先生活早已被铸成危楼，时间无数个裂缝让他溜走。年少的誓言都被放在哇，师傅，真的是你，你好厉害呀、啊！我没骗你吧？师傅不会骗我的，我也永远相信师傅。师傅，你真的跟李小龙合过影呢？我等我病好了，我一定好好念功。师傅，你相信我吧，就念师傅你教给我的那个铁头功。喂喂，哪怕平凡。有些人忙于生活，有些人。甘于平凡，有些人还在寻找方向。谢谢谢谢谢谢谢谢啊！有些人还没准备好就长大，有些人还没活明白呢就老了。如果有机会。我想对年少的自己说：“对不起，我没能成为你想变成的那个英雄。”生活一直没让我学会爸，您快点，一会中介要来验收了。您快点啊！来了来了。都想拥有。多少欲望与不甘，泪上心头。发现生活早已被铸成危楼。时间无数个裂缝让它流走，年少的誓言都被放在。有点疼，有点疼，肯定得有点疼的，不不可能啊！你想想，那明天还要继续砸，接着砸砸了，这个东西绝对是演员他就是这样。
这都大结局了，你还能忘了啥呀？别想了，打打打打打打打打打牌打牌打。你给我密码嘛！我有密码怎么取呢？咻咻咻咻咻！短，陈翔六点半。<笑>